प्रेत कथा इखाने गल्पो न सकल के स्वागत प्रेत कथार दोश पी नम्बर एपिसोडे आज के एपिसोडे रही है दो घटना प्रथम जो घटनाटी रही है घटनाटी डाउहिल के लिए द्वित जो घटनाटी रही है से काना भूलो के लिए अद्भुत दो घटना डाउहिल घटना प्रेत कथा प्रथम बार काना भूलर घटना आगे अन्न्य भावे शुरानो क्योंकि ए बार प्रथम बार काना भूलो के इंट्रोडिउस कर प्रेत कथाय सो आज के एपिसोड होते चले अनेक स्पेशल प्रेत कथा एक स्पटीफा एक्सक्लूसिव पडकस्ट य आशा करी अपना सकले ही अर्थात प्रेत कथार एपिसोड प्रत्येक शुक्रवार और रविवार रत एगारोटार समय स्पटीफाई ते चले आसे सो स्पटीफाई गए प्रेत कथा सुनते भूलें ना और प्रेत कथा के फाइव स्टार रेटिंग दीते भूलें ना आशा कर आज के एपिसोडर जो अनेक एक्साइटेड अपनारा शुरू कर आज के एपिसोड लाइक कर दीचे अलरेडी कमेंट कर फेले जान कोथा के सुन ठंडा केमन अनुभव करें चले जाब आज के घटन दो घटना रही है प्रथम घटन जासी कथा ना बाड़िए और एक विषय से हलो सोमदीपर नतून अलबाम बैरिए अलबाम लिंक हमें दिए दीची डेस्क्रिपन सेक्शन एक म्यूजिक अलबाम अपना अवश्य सुनबें आशा कर खूब भलो लागे से अलबाम शुक्रवार और रविवार रत मान रत आशा करी तुम भलो आश तुम्हें और प्रेत कथा सकल के जान नतून बचर शुभे आयुष शाह शिलीगुड़ी थी एक मासे तुम्हार मिष्ट कण्ठे जो एत बड़ भक्त हो जाब ता कखो भावी परिवार जान भविष्य उन्नतर चरम शाय पोछय एटाई कमना करब कथा ना बाड़िए सरसर घटन चले जा घटनाटी घटे पिस्तुत दादार साथे साल दो हज़ार उन्नीस सेप्टेम्बर मास कार्सन कोर्टे दादार किस जरूरी क्या जेते हो रस्त जाते एका एक बोर फील ना तर और नहीं गए घूरते जो भलोबाशाओ ना कर दादा के बाड़ी थे मात्र बयाल्लिस किलोमीटर रास्ता हवाय दादा स्कूटी को दूज सकाल दसटा नागाद रवाना हो साराटा रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करते करते दे घंटार मध्य कार्सिंग कोर्टे पहुँचे गोर्टे दादार आध घंटार क्या छो दादार क्या हो जाए बेला एक नागाद पुरोपुर फ्री हो गलम कोर्टर पास छोटो दोकने चा खेते खेते तक तो हमार मन हलो डाउहिल जावर कथा दादा के बोल से जावर कथा प्रथम ही तस्त तो बोध कर ले परवर्ती जेदर का हार मे दादाओ से एक प्रकार बाध्य हल आगे जानतम जो से आगे अने के पैरानर्मल एक्सपिरियन्स कर तर एक्साइटमेंट जत का जा बेड़े ही चल रही कार्सिंग बजार के अल्प एकटू ऊपरे उठते ही लक्ष्य कर लनबसि एखे अनेकटाई कमे गे अवश्य जनबसि एके बारे ही नहीं बोल भूल है ना दादा तक ही आगे जावा ठीक है ना तक ही जो पिछने घुरे जितम तो आज ये घटनाटा लिखते बसतम ना दादा के तक हमें बोल एत आगे जख एस पड़े तक आकटू ऊपरे जो क्षति की जेम बला तेम क्ज और एकटू ऊपर जेते ही देखल रास्ता दुभागे भाग हो गए एक रास्ता सोजा ऊपर दिखे उठे जाकटा रास्ता डान दिखे चले जाने कारो आसार अपेक्षा करते करते ही मनस्थिर कर लो पहाड़े रास्त हारिए गनेक समस्या होते तई आर आगे जावा ठीक है ना एट दूजने आलोचना करते करते ही हठात देखल डान दिखे रास्ता दिए एक वृद्ध महिला हाथी एक लाठी नहीं दिखे नेमे आसान देखे मन हल वृद्धा नेपाली तक हिंदी जिज्ञासा कर लम डाउहिलर रास्ता को दिखे तर हाथ लाठीटी दिए जेखान आसलें से रस्तार दिखे लाठी बाड़िए दिलें तरपर आप रास्ता बराबर ऊपरे उठते लगल दस मिनट गाड़ी चालिए पहुँचे गलम गंतव्य स्थले से जैगाटर नाम छिल दि डेथ रोड एबार तुम्हें से जगहटर वर्णना दी हमारे बा दिखे घन जंगल ऊपर दिखे उठे जा डान पशे एक रास्ता जेटी नीचे दिखे चले जा रस्तार पशे एक बड़ स्कूल स्कूल नाम विशेष कारण गोपन रखी तक हमें दादा एक अबाक विषय लक्ष्य कर लम जे रास्ता डान दिखे नीचे नेमे जा रस्त देखते पेलम से वृद्धाटी जी वृद्धा रास्ता देखिए 
অবাক হলাম এই কারণে যে আমরা গাড়িতে করে এখানে এসেছি উনি আমাদের আগে পায়ে হেঁটে আসলেন কেমন করে তারপর দাদা বলল যে দেখেন আরা পাহাড়ি মানুষ এনাদের পায়ে হাঁটা রাস্তা অনেক চেনা জানা আছে ভেতরে তাই হয়তো উনি আমাদের আগে এসে পড়েছেন তো যাই হোক আমি আর গুরুত্ব দিলাম না আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম সেখানকার মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য সেখানে গিয়ে আলাদাই একটা শান্তি অনুভূতি হচ্ছিল যেন জায়গার সৌন্দর্যের মায়া জালে আটকে পড়েছিলাম আমরা সেখানে বসে গল্প করতে করতে যে সময়টা দুটো থেকে চারটে কখন হয়ে গেল আমরা বুঝতেই পারিনি যখনই আমরা সেখান থেকে বেরোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছি তখনই শুরু হলো জাঁকিয়ে বৃষ্টি সেই জায়গার সৌন্দর্যে এতটাই আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম আমরা যে বৃষ্টির পূর্বাভাস পাইনি পাহাড়ি এলাকার জন্য একে তো জাঁকিয়ে ঠান্ডা তার উপর বৃষ্টি বৃষ্টিতে ভেজার হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমাদের বাধ্য হয়ে স্কুলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল ঘড়িতে চারটে বাজার সত্ত্বেও আশেপাশে প্রচুর গাছপালা থাকায় অন্ধকার খুব শীঘ্রই সেই জায়গাটিকে ঘিরে ফেলছিল ডেথরোড ছিল সেই সময় একেবারে ফাঁকা জনমানব তো দূরের কথা কোনো পশু পাখি পর্যন্ত ছিল না তখন সেই স্থানে খানিক্ষণের মধ্যেই আমাদের দুজনের মজা ভয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল সেখানেই দশ থেকে পনেরো মিনিট দাঁড়ানোর পর মনে হচ্ছিল অন্ধকার যেন গিলে খাচ্ছে সেই জায়গাটিকে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় মাকে ফোন করার উদ্দেশ্যে যখন আমি আমার ফোনটা বের করলাম তখন লক্ষ্য করলাম যে আমার ফোনে নেটওয়ার্ক নেই এমনকি দাদার ফোনেও নেটওয়ার্ক উড়ে গিয়েছিল আমরা সেই সময় একেবারেই সর্বহারা হয়ে পড়েছিলাম তখনই ঘটল আমাদের সাথে সেই ঘটনা যা আমাদেরকে ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছিল এখনও সেই ঘটনার কথা ভাবলে শরীরে শিহরণ জাগে হঠাৎই আমরা ভিতর থেকে অনেক বাচ্চাদের চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পেলাম আওয়াজ শুনে আমাদের ভয় গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল আমরা শুধু একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম কারণ ওই সময় স্কুলে কোনো স্টুডেন্ট থাকাটা অসম্ভব আমরা বুঝে গিয়েছিলাম আমাদের সাথে যা ঘটছে তা স্বাভাবিক কিছু নয় অনবরত চিল্লানোর আওয়াজ হতে হতে আমার দাদা খুব জোরে আত্মনাদ করে উঠল দাদা প্রায় এক প্রকার কেঁদেই ফেলেছিল দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেও বলল কেউ নাকি ওর পিঠে খুব জোরে আঘাত করেছে আমি ওর জামাটা তুলে দেখতেই আঁতকে উঠলাম দেখলাম ওর পিঠে চারটি নখের গভীর দাগ আর ওর ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ওর জ্যাকেটে এবং ওর শার্টে কোনো নখের দাগ নেই ক্রমেই চিল্লানোর আওয়াজ বেড়েই চলেছিল স্কুলের ভিতর থেকে আওয়াজে মাথার শিরা ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল তখনই আমি আমার কাঁধে অত্যন্ত জ্বালা অনুভব করলাম দাদা দেখে বলল আমার কাঁধেও নাকি চারটি স্পষ্ট নখের দাগ দেখা যাচ্ছে আর দেরি না করে বৃষ্টিকে উপাখ্যান করে আমরা দ্রুত আমাদের গাড়ির দিকে দৌড়ে গেলাম গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আমরা স্কুলের পাশের রাস্তাটা দিয়ে নিচে নামতে শুরু করলাম তখনও আমাদের কানে চিল্লানোর আওয়াজ ভেসে আসছে যখন আমরা ডেথ রোড থেকে বেরিয়ে আসছিলাম তখন আমরা দেখলাম ডেথ রোডের মাইলস্টোনে বসে আছেন সেই নেপালি বৃদ্ধা মহিলাটি যিনি আমাদের পথ নির্দেশক ছিলেন ওনাকে দেখে আমরা দুজনেই হতবাক সেখান থেকে দশ মিনিট রাইড করে আমরা জনবসতি সম্পন্ন এলাকায় এসে পৌঁছলাম রাস্তায় আমরা আর কোথাও দাঁড়াইনি সোজা বাড়িতে এসে দাঁড়িয়েছি যখন আমরা বাড়িতে এসে পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে বাজছিল সন্ধ্যা সাড়ে ছটা বাড়িতে এসে কাউকে আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনার কথা বলিনি কারণ বললেই সবাই বকাবকি করত আর এক্সট্রা চিন্তাও কাই কাউকে আমরা দিতে চাইনি সে রাতে বাড়িতে ফিরে আমার আর আমার দাদার একশো দুই জ্বর এসে গিয়েছিল আর রাত্রে আমরা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলাম এরকম টানা এক সপ্তাহ চলার পর বাধ্য হয়ে আমাদের বাড়িতে বলতেই হয়েছিল প্রথমে অনেক বকাবকি করলেও ঠাকুমা সেই দিনই আমাকে আর আমার দাদাকে পাড়ার একজন বয়স্ক গুনিন দাদুর কাছে নিয়ে গেলেন দাদু আমাদের মা কালীর পায়ে ছোঁয়ানো একজোড়া তাবিজ দিয়ে বললেন যে এই যাত্রায় আমরা বেঁচে ফিরেছি পরবর্তীতে আমাদের সেখানে যেতে বারণ করলেন দাদু আর বললেন কিছু কিছু প্রেত আছে যাদের নিজস্ব গণ্ডি থাকে তারা নিজেদের গণ্ডির বাইরে বেরোতে অক্ষম কিন্তু তারা আবার নিজেদের গণ্ডির মধ্যে কারোর উপস্থিতি পছন্দ করেন না এরপরের দিনই আমাদের দুজনের জ্বর কমে যায় এবং এরপর আমরা আর কোনো বাজে স্বপ্নও কিন্তু দেখিনি ঘটনার এক মাস পর মা আমাকে ডাউহিল সংক্রান্ত একটি আর্টিকেল পড়তে বলেন সেখানে আমি জানতে পারি 
এর আগেও ডেথ রোডের সামনে একজন বৃদ্ধা মহিলা অনেক পর্যটকের পথ নির্দেশ করেছেন পরবর্তীতে স্থানীয় মানুষদের বৃদ্ধা মহিলাটির বর্ণনা দেওয়ায় সকলে বলেছেন যে এই বৃদ্ধা মহিলাটি আজ থেকে প্রায় ছয় বছর আগে সেই রাস্তার এক পাহাড় থেকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন মৃত্যুর পর অনেকেই নাকি তাকে দেখেছেন ওই রাস্তায় হাতে লাঠি নিয়ে এটা দেখার পর আমি দাদাকে যখন আর্টিকেলটা শেয়ার করলাম তখন আমাদের আর বোঝা বাকি রইল না যে বৃদ্ধা আমাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলেন সেই মহিলা কিন্তু কোনো পার্থিব জীব নয় তিনি অপার্থিব কিছু এখনও পর্যন্ত আমরা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারিনি সেদিন আমাদের সাথে কি ঘটেছিল হয়তো স্কুলের সামনে আশ্রয় নিতে গিয়েই আমরা সেই প্রেতের গণ্ডিতে ঢুকে পড়েছিলাম কিন্তু সে বৃদ্ধা মহিলাটি কে যিনি আমাদের পথ নির্দেশ করেছিলেন হয়তো কিছু প্রশ্নের উত্তর আজীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং এই প্রশ্নটা আমাদের জীবনের সেই প্রশ্নের মধ্যে একটি যার উত্তর আমরা কোনো দিনও পাব না শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ অসাধারণ একটি ঘটনা কিন্তু আমরা শুনে নিলাম ডাউ হিল নিয়ে বহু ঘটনা কিন্তু আমরা লোক মুখে শুনেছি এই প্রথমবার প্রেত কথায় ডাউ হিলের কোনো সত্যি ভৌতিক ঘটনা আমরা কিন্তু পেলাম সো দারুণ একটি ঘটনা আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সৌমদ্বীপের নতুন অ্যালবাম বেরিয়েছে সেই অ্যালবামের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ডেসক্রিপশানে সেই অ্যালবামটিও শুনতে ভুলবেন না এবং কিন্তু সব সময় আমাদেরকে দারুণ দারুণ অডিও দিয়ে উপস্থাপনা করে প্রেত কথাকে সো ওর জন্য কিন্তু অ্যালবামে একটা লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার বন্ধুদের সঙ্গে একদম মানে বানতা হয় আর কি আমি একবার মনে করি দেবো ঘটনা পাঠানোর জন্য কী করতে হবে না ঘটনা পাঠানোর জন্য মেইল করতে হবে প্রেত কথা ডেট অফ জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইন বক্সে লিখে পাঠিয়ে দিন ঘটনা সমস্ত লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ডেসক্রিপশান সেকশানে চলে যাব আজকের আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আজকের যে সেকেন্ড ঘটনাটি আছে খুব যে বড় ঘটনা তা কিন্তু নয় একটি ছোট ঘটনা কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে আমার ঘটনাটি তাই জন্য ভাবলাম একবার পড়ে শোনাই এই ঘটনাটি এই ধরনের ঘটনা বহু আগে প্রেত কথায় শোনানো হতো বহুদিন পর পুরনো স্বাদের একটি ঘটনা আজকে প্রেত কথায় আমার বেশ ভালো লাগছে ঠান্ডা পড়েছে তার উপর পা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে যখন আমি রেকর্ড করছি এবং আশা করছি আপনারাও এই ঠান্ডায় কিন্তু দারুণভাবে প্রেত কথাকে এনজয় করছেন এবং লাইক করে ফেলেছেন আজকের এপিসোড সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন যদি নতুন হয়ে থাকেন এবং পুরনো এপিসোডগুলো আরেকবার প্রেত কথায় শুনছেন কারণ শীত পড়েছে শীতের সময় ভূতের গল্প নয় ঘটনা শোনার মজা কিন্তু আলাদা আমি চলে যাচ্ছি আজকে আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমি গৌরব আছি তোমাদের সঙ্গে সাউন্ডের সৌমদ্বীপ গ্রাফিক্সে অনিকেত শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ ঘটনা পাঠিয়েছেন শেখ ইফরাজ আসসালাম আলাইকুম গৌরব দা আমি শেখ ইফরাজ নর্থ চব্বিশ পরগনা জেলার টিটাগড় শহর থেকে বলছি আশা করছি ভালো আছো আমি একজন ছাত্র এবং পড়াশোনার পাশাপাশি তোমার কণ্ঠে প্রেত কথা শোনা আমার এক নেশায় পরিণত হয়েছে এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয় দিস লাইন ইজ অ্যামেজিং ফর প্রেত কথা লেসনার্স আর তোমার কণ্ঠের যতই প্রশংসা করি না কেন কম হবে এই মেলে মনে হয় তোমার সব প্রশংসা করতে পারবো না তাই যতটা পারি লিখলাম পরে না হয় না হয় দেখা হলে প্রশংসা করব আমার খুব ভালো লাগে এটা ভেবে যে প্রত্যেকটা মেলে প্রত্যেকটা ঘটনা শুরুতে আমার খুব প্রশংসা থাকে এবং আমি প্রত্যেকটা প্রশংসা শুনে আমি মানে কি বলবো যে দারুণ লাগে যে ওয়াও এত মানুষ প্রশংসা করছে এত মানুষ বলছে বিশেষ করে বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন যখন প্রশংসা করেন তখন অ্যাকচুয়ালি আরও অনেক বেশি মোটিভেটেড লাগে মনে হয় যে ইয়েস আরও বেটার কাজ করা যেতে পারে আরও ভালো কিছু করা যেতে পারে হ্যাঁ তাই জন্য আমরা প্রেত কথা শর্ট ফিল্ম নামানোর চেষ্টা করছি যাতে আমরা আরও বেটার কিছু করতে পারি আমি জানি না ফার্স্ট টাইম আমরা শর্ট ফিল্ম নামাবো প্রেত কথার মেবি সেটা অতটা ভালো হবে না আমি জানি না বেরোনোর আগেই আমি খুব নেগেটিভ কথাবার্তা বলছি যেটা বলা উচিত নয় কিন্তু যেহেতু এটা প্রথমবার আগে থেকে সেফ সাইড খেলার চেষ্টা করছি আর কি যে যদি খুব ভালো না হয় যদি বিশাল বড় প্রোডাকশান না হয় তাও সাপোর্ট করবেন কারণ আমরা কিন্তু যখন প্রথম ফার্স্ট এপিসোড শুরু করেছিলাম তখন কিন্তু আমাদের কোয়ালিটি এত ভালো ছিল না আজকে যতটা বেটার কোয়ালিটি আমাদের তো আমি আশা রাখি যে আমাদের গোটা টিম এবং আপনাদের ভালোবাসা আশীর্বাদ থাকলে আমরা কিন্তু শর্ট ফিল্মটাকেও একটা আলাদা ভেঞ্চার করে অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারব সো সকলের কাছে আমি আশীর্বাদ চাইব ভালোবাসা চাইব এবং আমি চলে যাচ্ছি আজকের আমাদের ঘটনায় যেটা ইফরাজ আমাদেরকে পাঠিয়েছে ঘটনাটি ঘটেছে কাকার দাদুর সঙ্গে আচ্ছা এর আগে একটু লিখেছেন উনি যে আমার কাকা এই ঘটনাটি আমি আমার কাকার কাছ থেকে শুনেছি আমার কাকা আমাদের খুবই প্রিয় ছিলেন কারণ তিনি প্রত্যেক রবিবার ছুটিতে আমাদের ভূতের ঘটনা শোনাতেন তাকেও আমি প্রেত কথার ব্যাপারে বলেছি 
কাকাও সময় পেলে পেলে কথা শোনেন রাত্রিবেলা ঘটনা আসা যাক ঘটনাটি ঘটেছে কাকার দাদুর সঙ্গে দাদু গ্রামের বাইরে একটি সাপ্লাই অফিসে কাজ করতেন কাজ শেষ হতে হতে রাত নটা সাড়ে নটা বেজে যেত তাই তার বাড়ি ফিরতেও রাত প্রায় সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা বেজে যেত যেহেতু তখন অত ভালো পরিবহন ব্যবস্থা ছিল না দাদু সাইকেল নিয়ে কাজে যেতেন তো ঘটনার দিন দাদুর একটু দেরি হয়ে যায় ফিরতে রাত দশটা কুড়ি বেজে যায় অফিস থেকে বেরোতে দাদা আমি আগেই গ্রামের বর্ণনা দিই একটু গ্রামে ঢুকতেই একটি বাঁশ বাগান পড়ে আর বাঁশ বাগান পেরোলেই সোজা রাস্তা রাস্তার ডান দিকে একটি শ্মশান শ্মশানটির নাম হলো কালপুকুরের শ্মশান কারণ শ্মশানের ভিতর একটি পুকুর আছে যার নাম কালপুকুর আর সেখানে নাকি অনেকে আত্মহত্যা করেছে সেই শ্মশান এবং পুকুরের অনেক ঘটনা আছে পরে সময় হলে বলবো কখনো আর সেই কালপুকুরের শ্মশান পেরোলেই সামান্য কিছুজনের বাড়িই পড়ে প্রায় নয় থেকে দশটা বাড়ি আর সেই বাড়িগুলোর শেষে আরেকটা বাঁশ বাগান আছে আর সেই বাঁশ বাগানটা পেরোলে আসল বসতি যেখানে দাদুর বাড়ি তো দাদু সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন আর তিনি বাঁশ বাগানের কাছে যখন আসলেন তখন দাদুর গাটা কেমন যেন ভারী হয়ে উঠল তার মনে হলো যে অন্য কোনো দিন তো এরকম হয় না এত দিন উনি এখান দিয়ে যাতায়াত করেন কখনো এমন হয়নি আজ হঠাৎ এরকম গাটা ভারী লাগছে কেন তো দাদু আবার সাইকেল চালাতে মন দিলেন এবং কিছুক্ষণ পর দাদু প্রথম বাঁশ বাগানটা পেরোলেন তখন দাদু অবাক হয়ে গেলেন একটা জিনিস দেখে যে তিনি দেখলেন যে কালপুকুরের শ্মশান সেখানে নেই দাদু বাঁশ বাগান পেরোনোর পর কালপুকুরের শ্মশানটা পড়ার কথা কিন্তু তিনি দেখছেন যে বাঁশ বাগান পেরিয়ে গেছে কিন্তু কালপুকুরের শ্মশান সেখানে নেই সেখানে একটি ফাঁকা মাঠ দাদু পুরো বাক্রুদ্ধ রোজ এই একই রাস্তা দিয়ে যান রোজ শ্মশানটিকে দেখেন আজ এখানে শ্মশান কেন দেখা যাচ্ছে না দাদু সন্দেহের সাথে আবার সাইকেল চালাতে শুরু করেন এরপর দাদু সাইকেল চালাতে চালাতে দেখেন বাঁশ বাগান আবার তো দাদু ভেবেছেন এটা হয়তো পরের কোনো বাঁশ বাগান যেটা রয়েছে আর কি তো তিনি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন মনে মনে ভাবছেন শ্মশানটা কেন পেলাম না বাঁশ বাগান শেষ হতেই দাদু দেখলেন আবার ফাঁকা মাঠ এবার দাদুর ভয় লাগতে শুরু করলো যে এটা কি করে সম্ভব আমি একই বাঁশ বাগান দুবার ক্রস করলাম এবং প্রত্যেকবার বাঁশ বাগান ক্রস করার পর দেখছে একটা মাঠ তো দাদু যখন সেই মাঠ ক্রস করে সামনের দিকে এগোচ্ছেন তখন তিনি দেখলেন যে শ্মশান কালপুকুরের শ্মশান দাদু সব গুলি যাচ্ছিল যে দুবার তো বাঁশ বাগান ক্রস করতে হয় না একবার বাঁশ বাগান ক্রস করলেই শ্মশান এরপর দাদু দেখলেন শ্মশানে দুজন বৃদ্ধ লোক বসে আছেন একটি গাছের তলায় তারা দাদুকে দেখে বললেন কি হয়েছে তোর কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি আমায় বল দাদু লোকগুলোকে দেখলেন দুজনেরই পরনে কালো পাঞ্জাবি সাদা ধুতি এবং দুজনের বড় বড় সাদা দাড়ি দাদু দাদাকে বললেন যে না কিছু না গাটা একটু ভারী লাগছিল এই শুনে তারা উঠলেন এবং উঠে বললেন চল আমাদের সাথে চল তোকে একটা গুপ্ত রাস্তার কথা বলছি ওখান দিয়ে গেলে তুই পনেরো মিনিটে বাড়ি পৌঁছে যাবি নইলে আজ আর তুই বাড়ি পৌঁছতে পারবি না দাদুর এই কথা শুনে গাটা ভারী হয়ে ওঠে দাদু তখন আর কিছু না ভেবে তাদের সাথে যাবেন বলে ঠিক করেন এবং সাইকেল থেকে নামেন কিন্তু দাদু দেখলেন তারা শ্মশানের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার দাদুও তাদের পেছন পেছন যাচ্ছেন মনে হচ্ছে যেন কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে দাদুকে দাদু যেন কোনো অসুবিধাই বোধ করছেন না তিনি যেন একরকম প্রায় মানে হিপনোটাইজ হয়ে গেছেন তো তাদের সাথে তারা দাদুকে কালপুকুরের কাছে নিয়ে যায় কিন্তু সেখানে পুকুর নেই সেখানে একটা তিন রাস্তার মোড় মানে যেখানে কালপুকুর থাকার কথা হয় শ্মশানের রাস্তায় সেখানে গিয়ে দেখেন যে ওখানে কোনো পুকুর নেই ওখানে তিনটে রাস্তার মোড় দাদু তাদের দিকে যখন তাকালেন তখন তিনি দেখলেন যে তারা আর আগের মতো নেই তাদের রূপ পৈশাচিক তাদের মুখে রক্ত লেগে তাদের চোখ লাল রক্তবর্ণ এবং তারা যেন হাওয়ায় ভাসছেন এই দেখে দাদু তাড়াতাড়ি সাইকেলে উঠে সাইকেল ছোটাতে শুরু করলেন এবং তিনি ওই তিন রাস্তার সোজা রাস্তাটা দিয়ে গেলেন এবং যখন শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলেন তখন তিনি আবার সেই দুজনের কাছে ফিরে এলেন দেখলেন দুজন সেই রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলছেন যে আজ আর তুই বাড়ি ফিরতে পারবি না তোকে আমার সাথে আমাদের সাথেই যেতে হবে তো তখন দাদু ওই সোজা রাস্তাটা না নিয়ে তিনি আবার ডান দিকের রাস্তাটা নেন এবং তিনি 
আবার যখন সেই ডান দিকের রাস্তাটা দিয়ে ফিরে আসেন এসে দেখেন তিনি আবার সেই তিন রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং সেই দুই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং এই ঘটনাটা প্রায় তিন থেকে চারবার দাদুর সাথে ঘটেছে এবং প্রতিবার তারা নাকি দাদুকে বলেছে আজ তুই যেতে পারবি না তুই আজ বাড়ি যেতে পারবি না আজ তোকে আমাদের সাথেই যেতে হবে তো যখন এরকম ঘটনা বারবার হচ্ছে তখন দাদু একসময় মাথা ঘুরে পড়ে যান যখন তার জ্ঞান ফেরে তখন দেখেন তিনি বাড়িতে সব গ্রামবাসী তাকে ঘিরে রয়েছে সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করছে যে কী হয়েছে তোমার কি হয়েছে তখন দাদু সব ঘটনা খুলে বলে তখন সবাই এক পীর সাহেবকে ডেকে আনেন এবং দাদুকে তিনি ঝাড়ান এবং তারপর তাকে পানি পড়া এবং একটি তাবিজ মাদুলি সব কিছু দেন এবং বলেন যে এটা এক বছর রাখতে হবে তারপর এটি কালপুকুরের শ্মশানে ফেলে আসতে হবে আর পীর বাবা বলেন যে এটাকে নাকি বলে কানা ভুলো আর এই কানা ভুলোর কাজ হচ্ছে পথিকদেরকে গন্তব্য ভুলিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলা তো এই ছিল ঘটনা ভালো লাগলে শুনি ও লাভ ইউ ইয়োর ফ্যান ইফরাজ শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ গৌরব কানা ভুলোর ঘটনা নামটা খুব অদ্ভুত কানা ভুলো আমি ফার্স্ট টাইম এরকম শুনলাম তো যাই হোক আমি বেশ পছন্দ করেছি ঘটনাটি তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আমি গৌরব ছিলাম তোমাদের সঙ্গে প্রেত কথার কাজ কোনো রকমভাবে কোনো অন্ধবিশ্বাস কালো যত বা কুসংস্কারকে প্রমোট করা নয় প্রেত কথা বিভিন্ন ধরনের ভৌতিক ঘটনাকে সকলের সামনে তুলে ধরে যেগুলো মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত তাই তোমার জীবনেও যদি কোনো ঘটনা থাকে লিখে পাঠিয়ে দাও আমাদেরকে প্রেত কথা অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কমে অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইনবক্সে তো আজকের মতো এপিসোড এখানে শেষ হচ্ছে আজকে শাউট আউট সেকশন রাখবো না নেক্সট দিন শাউট আউট সেকশন রাখছি আশা করছি সকলে খুব 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 ভালো আছেন এবং ফ্যামিলির সঙ্গে ভালো আছেন শীত উপভোগ করছেন আর আর কি আজকের মতো আমি চললাম প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত ঠিক দশটার সময় প্রেত কথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়